ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് എവിടാണ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതെ നമ്മളുടെ കൂർഗാണ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കുറേ നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് കൂർഗിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകണമെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അതിന് സമയം കിട്ടിയത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീക്കെൻഡ് ലോങ് വീക്കെൻഡ് ഇൻ ഒക്ടോബർ പൂജ ആൻഡ് ഓൾ സോ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂർഗിൽ പോയി എൻജോയ് ചെയ്ത് ജോളി ആയിട്ട് വരാമെന്ന് കരുതി രാവിലെ എണ്ണീറ്റ് ട്രിപ്പ് പോകുന്നതിൻ്റെ സുഖമൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് രാവിലെ എണ്ണിക്കുക ട്രിപ്പ് പോവുക രാവിലെ നാല് മണിക്ക് പോകണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മൾ എണ്ണീറ്റ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേന് സമയം ഏകദേശം നാലര സോ നമ്മൾ നാലരയ്ക്ക് തന്നെ അധികം വൈകാതെ നാലരയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴോ ആഹാ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡ് അതും തിരക്കൊഴിഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കുറേയധികം ടോളുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും റോഡുകളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിരുന്നു തിരക്ക് കുറവും അതുപോലെ നല്ല റോഡുമായതിനാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂറോളം മാത്രമാണ് സമയം വേണ്ടി വന്നത് ഗൂഗിൾ മാപ്പാകട്ടെ ആറ് മണിക്കൂറായിരുന്നു കാണിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷമാകാം മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര എന്ന് കരുതി കൂടെ ഒരു ചായപ്രാന്തിയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊരു ത്രില്ലാണല്ലോ അങ്ങനെ കോട കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കൂർഗെത്തിയതിൻ്റെ പ്രതീകം ഇനി നേരെ ഹോം സ്റ്റേ കണ്ടുപിടിച്ച് ഹോം സ്റ്റേയിലേക്ക് പോകണം അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ചായ പിന്നീട് ബാക്കി യാത്ര ഹോം സ്റ്റേയിലേക്കുള്ള വഴി മോശമായിരുന്നെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിലും ഇത്രയും മോശമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഗൂഗിൾ കാട്ടിയ വഴിയെ വെച്ച് പിടിച്ചെങ്കിലും മൂന്നാല് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴി തെറ്റിയെന്ന് വഴി തെറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലായ ഞങ്ങൾ ഹോം സ്റ്റേയിലെ മാനേജറെ വിളിക്കുകയും പുള്ളി സ്പോട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ശേഷം പുള്ളിയുടെ ബൈക്കിന് പിന്നാലെ ഞങ്ങളും വെച്ച് പിടിച്ചു ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ഇരുവശവും വയലുകളും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡും പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയും ആഹാ മനോഹരം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹോം സ്റ്റേയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രേരണ ഹോം സ്റ്റേ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഹോം സ്റ്റേയിൽ ഒരു വീടുമുണ്ട് ഒപ്പം ഒരു ഡോർമെട്രി സംവിധാനവുമുണ്ട് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ഹാള് കിച്ചൺ ഡൈനിങ് ഹാൾ എന്നിവയാണ് വീട്ടിലുള്ളത് ഡോർമെട്രി സംവിധാനത്തിലാകട്ടെ പത്തിലധികം ബെഡുകളും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത നമ്മുടെ യാത്ര ടിബറ്റൻ മോണാസ്ട്രിയിലേക്കാണ് ടിബറ്റൻ മോണാസ്ട്രി അഥവാ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരു പത്തരയൊക്കെ തന്നെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തണം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷേ ഹോം സ്റ്റേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയതിനാൽ കുറച്ച് ലേറ്റായി അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലാണുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒരു തണുത്ത ക്ലൈമറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് വന്നെങ്കിലും നല്ല വെയിലുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പാർക്കിങ് അത്യാവശ്യം വണ്ടികൾക്കൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിലേക്ക് കയറാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ സോ ഇവിടെയാണ് പാർക്കിംഗ് ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഫീസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം കാറിന് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ബൈക്കിനാണെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപയാണ് പാർക്കിംഗ്
കോർഗിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം അകലെയാണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ടിബറ്റിൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമമാകട്ടെ പത്മസംഭവ ബുദ്ധ വിഹാരം എന്നാണ് ഈ ടെമ്പിളിലാകട്ടെ ഏകദേശം പതിനാറായിരത്തിലധികം അഭയാർത്ഥികളാണുള്ളത് കുശാൽ നഗറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ ബൈലാകുപ്പയിലാണ് ഈ ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വളരെ പീസ്ഫുള്ളാണ് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെയാണ് ടെമ്പിളിലേക്കുള്ള എൻട്രി ടൈം ഓരോ സന്ദർശകനെയും മറ്റൊരു ലോകത്തെത്തിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം ആകാശം മുട്ടുന്ന ഉയരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രഗോപുരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആദ്യം കണ്ണിൽപ്പെടുക തുടക്കകാലത്ത് മുളയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന് വെളിയിൽ ചെരുപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള സ്റ്റോളാണ് ഇത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇവിടെയാണ് ചെരുപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് കേവലം അഞ്ച് രൂപ മാത്രമാണ് ഫീസ് ക്ഷേത്ര പരിസരത്തും അതിനു പുറത്തുമായി ടിബറ്റിൻ പാരമ്പര്യത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന വ്യാപാരശാലകൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധൻ പത്മസംഭവ അമിതായുസ് എന്നിങ്ങനെ ആകർഷകമായ മൂന്ന് സ്വർണ്ണ പ്രതിമകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതിൽ ഓരോ പ്രതിമയ്ക്കും ഏകദേശം നാൽപ്പതടി ഉയരമുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രാർത്ഥനാ ചക്രങ്ങളും പ്രയർ ഡ്രമ്മുകളും അതുപയോഗിക്കുന്ന സന്യാസിമാരെയും എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ചെറിയ പ്രാർത്ഥനാ ചക്രങ്ങളും പത്തൊമ്പത് വലിയവയും ഇവിടെയുണ്ട് വിലയേറിയ കല്ലുകളിലും ലോഹങ്ങളിലും നിർമ്മിച്ച വിഗ്രഹങ്ങളും സ്വർണ്ണചിത്രങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളതിനാലാണ് സുവർണ ക്ഷേത്രം എന്ന പേരിലും ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ടിബറ്റിൻ ബുദ്ധമത പുരാണങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാ ചുമരുകളിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ചൈനയുടെ അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് ടിബറ്റിൻ്റെ കഷ്ടകാലം തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾ മുതൽ ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം ടിബറ്റിൻ അഭയാർത്ഥികളെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു അവരിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അഭയാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലും സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളിലും കഴിയുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്
ഇതൊക്കെയാണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിലെ കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂർഗി യാത്ര ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണ അമർത്തുക